हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप मेरा नाम है गौरव मिश्रा और स्वागत करता हूं मैं आपका गौरव ट्यूटोरियल्स पर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एनिमल किंगडम व्हिच इज चैप्टर फोर ऑफ क्लास इलेवंथ बायोलॉजी इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर का ठीक है तो द डिविजन ऑफ द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी इज नोन एज क्लासिफिकेशन देर इज अ टर्म गॉडलिस्ट एक्जोनॉमी जिसको सबसे पहली दफा प्रपोज किया गया था ए पी कॉन्डिल के द्वारा The term taxonomy is made up of two words: taxis, which means arrangement, and nomos, which means laws. So, कुछ कायदे कानून को follow करके animals को अलग अलग group में arrange करना है हमको ठीक है? So, taxonomy is basically the study of nomenclature, classification, and their principles. Then we do come across with this term called as systematics. सिस्टमैटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ हमारी धरती पर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं और इन सभी की स्टडी को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स द टर्म सिस्टमैटिक्स वॉज क्वाइंड बाय कार्लोस लीनियस इन 1735 <coughs> कैरोलोस लीनियस जो थे इन्होंने टेक्सोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था तो ही इज बेसिकली द फाउंडर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी एंड ही इंट्रोड्यूस बायोनोमियन नॉमन कल्चर ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी राइट चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ टेक्सोनॉमी ठीक है अब जब भी आप टेक्सोनॉमी की बात करोगे सबसे पहली चीज़ जो आपको याद कर लेनी है सबसे पहले व्यक्ति जो आपको याद कर लेने हैं वो है एरिस्टोटल एरिस्टोटल भाई साहब जो थे ही इज रिफर टू एज फादर ऑफ जुओलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी नाउ ही क्लासीफाइड एनिमल्स इन टू ग्रुप द फर्स्ट वॉज एनाइमा इट इंक्लूडेड दोज एनिमल्स विच वर नॉट हैविंग रेड ब्लड इन दैम से फॉर एग्जाम्पल वी हैड स्पंजेज वी हैड निडेरिया मॉलस्किन्स आर्थ्रोपोडा एंड ऑल्सो द एकाइनो डरमेटा बेसिकली ऑल द इनवर्टिब्रेन्स द सेकेंड ग्रुप वॉज ई नाइमा नाउ दिस ग्रुप हैड ऑल द एनिमल्स विच हैड रेड ब्लड इन दैम सो इट इंक्लूडेड एग्जाम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑल द वर्टिब्रेन्स जहाँ पर जहाँ पर ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है इनाइमा वॉज फर्दर डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स वी वी पैरा विच इंक्लूडेड द एनिमल विच वुड गिव बर्थ टू द ऑफ स्प्रिंग्स जैसे कि मैमल्स हैं मेल है आई मीन हम मैन हो गए हैं वेल है ठीक है हम हैं हम वट वी डू वी गिव बर्थ टू द यंग वंस द सेकेंड ग्रुप अमंग द इनाइमा वॉज ओवी पेरा विच इंक्लूड द एनिमल जो अंडे दिया करते थे विच वुड ले एग एग्जाम्पल इज एम्फीबियंस वी हैव पाइसिस मतलब मछलियाँ एव्स बर्ड्स हो गए वो देन रेप्टाइल्स एक्सेट्रा ओके देन वी हैड दिस सेकेंड साइंटिस्ट और इन इनफैक्ट वी से फिलोसॉफर कॉल्ड एस प्लीनी प्लीनी साहब ने क्या किया ही क्लासिफाइड द एनिमल्स इन टू टू ग्रुप्स देखो एरिस्टोटल ने भी टू में ही किया था प्लीनी ने भी टू में ही किया है जो प्लीनी साहब थे इन्होंने जो दो ग्रुप बनाए वो कौन से थे एक ऐसा ग्रुप था जिसमें जो एनिमल्स थे वो फ्लाई कर सकते थे फ्लाइंग एनिमल्स थे और दूसरे थे नॉन फ्लाइंग राइट फिर हमारे पास में आए जॉन रे देखो ये नीट का क्वेश्चन है काफी बार पूछा है ठीक है जॉन रे गेव एंड डिफाइन द टर्म स्पीशीज ही आल्सो रिफर्ड कि की कुड बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल जिसको आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ठीक है की होती है ना ब्रैकेटेड की और इंडेंडेड की दूसरा है हमारे पास अर्नस्ट मेयर अकॉर्डिंग टू हिम सिमिलर स्पीशीज आर दो विच आर एबल और केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इन नेचुरल कंडीशन ऐसी ऐसे ऑर्गेनिजम जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं नेचुरल कंडीशन में उसे हम लोग कहते हैं स्पीश स्पीशीज एज पर मेयर फिर आए जियल कुवियर जिन्होंने क्या किया इन्होंने कॉइन किया टर्म फाइलम आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे फाइलम क्या होता है तो वो टर्म जो था कुवियर साहब ने कॉइन किया था फिर हमारे पास जूलियन हग्जली आए जिन्होंने नाइनटीन फोर्टी में प्रपोज किया टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स ठीक है पहले सिस्टमैटिक आया था कार्लोस लीनियस वाला ये न्यू सिस्टमैटिक है ठीक है बेटा अब देखो वी हैव अ सर्टेन सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन तो जो सबसे छोटा क्लासिफिकेशन का पार्ट होता है जो सबसे छोटा यूनिट होता है दैट इज स्पीशीज सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज जो स्पीशीज होंगी बहुत सारे स्पीशीज वेन दे कम टूगेदर दे वुड फॉर्म अ जीनस मैनी सच जीनस वुड कम टूगेदर टू गिव राइज टू अ फैमिली और मैनी ऑफ द फैमिली वुड ज्वाइन टुगेदर काफ़ी सारी फैमिली इकट्ठा होगी और बनाएंगे एक ऑर्डर जब बहुत सारे रिलेटेड ऑर्डर्स साथ में आते हैं तो दे फॉर्म अ क्लास ठीक है मैमल जिसको हम बिलोंग करते हैं दैट इज़ अ क्लास और जब ऐसे बहुत सारे क्लासेस एक साथ में आते हैं तो वो बिलोंग करते हैं फाइलम को वो फाइलम कंस्टिट्यूट करते हैं और ये फाइलम आखिरकार इकट्ठे होते हैं और दे कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट यूनिट इन द फॉर्म ऑफ किंगडम सो द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज किंगडम फॉलोड बाई फाइलम क्लास Order, family, genus, and species. Species is the lowest unit. 
ओके okay. अगर हम हमारी बात करते हैं ह्यूमन की तो ह्यूमन जो है वी बिलोंग टू किंगडम एनिमलिया और फाइलम इज कॉडेटा क्लास इज मैमलिया ऑर्डर इज प्राइमेज फैमिली इज होमिनिटी जीनस इज होमो एंड अवर स्पीशीज इज सेपियंस राइट तो ये अगर हो सके तो याद कर लेना बच्चों हम हमको ओके okay, तो चलो कुछ टर्म्स आते हैं विच आर रिलेटेड टू एनिमल बॉडीज जो इस चैप्टर में बहुत काम आएंगे हमारे सबसे पहले एनेमनियॉट्स ये क्या होते हैं ये ऐसे वर्टिब्रेड्स होते हैं विच डू नॉट हैव एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ओवर देम जैसे कि फिशेज हो गई हैं एम्फीबियंस हो गई हैं ठीक है ये ये जो तीन लेयर की मैं बात करूंगा जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात करूंगा ये बहुत काम का है ठीक है ये हमारे अंदर भी रहते हैं देन द सेकेंड ग्रुप इज एमनियॉट्स एमनियॉट्स मीन्स इट विल बी दोज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन देखने मिलती है इन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का नाम क्या है ऑर्डर में याद कर लेंगे कॉरियन एमनियॉन एलेंटॉइज और यॉक्सेक रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स में हमें ये देखने मिलते हैं ठीक है हम मैमल्स हैं तो हमारे अंदर ये हम लोग एमनियॉट्स हैं क्योंकि हमारे अंदर ये एमनियॉन्टिक के जो जो एमनियॉन लेयर है वो देखने मिलता है बेसिकली थर्ड इज ए क्रेनिएटा और प्रोटोकैडेटा विच मीन्स ये ऐसे कॉर्डेट्स होंगे जिनके ऊपर क्रेनियम नहीं होगी ठीक है खोपड़ी नहीं होती है चौथा ग्रुप है कॉर्डेट्स का ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड होते हैं डॉसल ट्यूबुलर कॉर्ड के रूप में फेरेंजल गिल्स होते हैं पांचवा जो किंग जो टर्म है वो क्रेनिएटा है हम हम क्रेनिएटा को बिलोंग करते हैं क्योंकि हमारे पास क्रेनियम है खोपड़ी जो है हमारी वो क्रेनियम के रूप में है ठीक है फिर एक टर्म आता है मेटाजुआ नाउ मेटाजुआ इंक्लूड्स ऑल द मल्टी सेलर यू जो होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हो इसमें दो आते हैं एक पेराजुआ है विट विच विल इंक्लूड स्पंजेस जहां पर लूजली अरेंज सेल्स होती हैं ठीक है थीके? अब ये सेल्स क्या है टिश्यू फॉर्म नहीं करती हैं न टिश्यू फॉर्म होगा अगर टिश्यू ही नहीं फॉर्म होगा तो ऑर्गन फॉर्म होने का सवाल ही नहीं होता है सेकेंड ग्रुप होता है मेटाजुआ के अंदर यू मेटाजुआ इट वुड इंक्लूड ऑल द अदर एनिमल्स अपार्ट फ्रॉम स्पंजेस जहां पर आप देखोगे सेल्स इकट्ठा होकर टिश्यू बनाएंगे और टिश्यू इकट्ठा होकर के ऑर्गन बनाएंगे तो हमारे अंदर ऑर्गन होता है ना हम क्या बन जाते हैं यू मेटाजुआ का पार्ट है हम ठीक है चलिए फिर आता है हैबिट एट देखो हैबिट एट का मतलब क्या होता है द प्लेस ऑन अर्थ वेयर एन एनिमल फाइंड ऑप्टिमम कंडीशन फॉर फूड एंड शेल्टर इज कॉल्ड इट्स हैबिट एट ऐसी जगह जहां पे हम एनिमल्स को रहता हुआ देखेंगे वो उसका हैबिट एट बन जाता है इट कुड बी अ फिजिकल और जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर ठीक है इट कुड बी अ फिजिकल और जियोमेट्रिकल एनवायरमेंट जहां पर एनवायरमेंट जहां पर हमको हमारे ऑर्गेजम देखने मिलते हैं तो सबसे पहले टेरिस्टल हैबिट आता है The animals which live on land or on the dry surface are said to have a terrestrial habitat. ठीक है जैसे कि एरियल हो सकते हैं या फ्लाइंग हो सकते हैं ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हवा में उड़ते रहेंगे इनके पास विंग्स होगा हवा में उड़ना है तो क्या होगा विंग्स होगा तो जैसे कि बैट है और बर्ड्स है ये हवा में उड़ सकते हैं ठीक है तो ये एरियल बन जाते हैं दूसरे आते हैं आर्बोरियल आर्बोरियल मतलब ऐसे एनिमल्स जो पेड़ों पर रहते होंगे जैसे कि चमगादड़ हैं और बैट होते हैं चमगादड़ उल, उल्टे लटके हुए रहते पेड़ों पर है ना चलिए फिर आता है हमारे पास फसोरियल फसोरियल जो होते हैं वो क्या होते हैं ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जमीन में खड्डा करके रहते हैं जैसे कि खरगोश हो गया चूहा हो गया अर्थवर्म हो गए ठीक है ये जमीन में बिल बना के रहते हैं छोटे छोटे खड्डे कर लेते हैं ये लोग ठीक है फिर आता है हमारे पास में स्कैनसोरियल ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जो दीवारों पर या पत्थरों पे चढ़ सकते हैं जैसे कि ये छिपकली होती हैं फिर ये फ्लाइंग स्कूरल होती है देखें एक्चुअली क्लाइंब द वॉल एंड द एंड द रॉक्स देन वी हैव द कर्सोरियल एनिमल्स विच आर अडेप्टेड टू रन वेरी फास्ट सोचो कौन से एनिमल्स भागते होंगे फटाफट टाइगर है हॉर्स है इवन द डॉग कैन फ्लाई रे आई मीन दे कैन दे कैन रन रियली वेरी फास्ट राइट देन वी हैव सेकेंड हैबिटैट इन द फॉर्म ऑफ एक्वेटिक हैबिटैट एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब क्या है यहाँ पर एनिमल्स होंगे वो पानी में रहते होंगे वो चाहे खारा पानी हो चाहे मीठा हो ठीक है तो सबसे पहले आता है जू प्लैंगटोन दीज एनिमल्स वुड फ्लोट पैसिवली ऑन द वाटर ठीक है पानी के बहाव के साथ में बहेंगे ये लोग तो कुछ एग्जांपल है हमारे पास जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया लार्वा हो गया क्रिस्टेशियंस हो गए है ना सेकेंड इज नेक्टॉन ये नेक्टॉन जो होते हैं ये पानी के बहाव के उल्टी दिशा में फ्लो करते हैं ठीक है जैसे कि मछलियां हो गई लाइक लाइक शार्क है वी हैव वी हैव स्केट्स वी हैव रेस शार्क ये क्या करेंगे पानी के फ्लो के अगेंस्ट में फ्लो कर सकते हैं इन्हें बोला जाएगा नेक्टॉन तो एक जू जो पानी के साथ फ्लो करते हैं पैसिवली और दूसरे होते हैं नेक्टॉन जो पानी के अगेंस्ट फ्लो करते हैं फिर आते हैं हमारे पास बेंथोज ना बेंथोस आर दोज एनिमल विच वुड लिव एट द बॉटम ऑफ द वाटर पानी की सतह पे नीचे रहेंगे ये ठीक है तो डीप सी फिशेज हो गई एकाइनोडर्मेटा हो गए स्पंजेस हो गए कोरल्स हो गए ये सब आपको बेंथोस एनिमल के रूप में जानने जाने फिर आते हैं पैलाजिक 
दिस पेलाजिक आर द एनिमल विच विल लिव ऑन द सर्फेस और ऑन द वाटर बॉडी ठीक है पानी के ऊपर रहते हैं ये लोग तो ये जो जू प्लैंगटोन हो गए और नेक्टोन्स हो गए ये हम लोग हम लोग पेलाजिक बोलेंगे क्योंकि ये लोग सर्फेस के ऊपर भी देखने मिल जाते हैं राइट right? फिर आता है हमारे पास हैबिट अब हैबिट क्या होता है हैबिट इज बेसिकली द नेचर ऑफ द नेचर ऑफ लिविंग है ना हमारा एनिमल कैसे रह रहा है उसको हमने बोलना है उसका हैबिट सबसे पहले आता है सोलिटरी एनिमल ना उस सोलिटरी का मतलब क्या है ये लोग बेचारे तनहा तनहा ही जियेंगे है ना वन मैन आर्मी के रूप में द एनिमल्स विच लिव सिंगली आर कॉल्ड आज सोलिटरी जैसे कि टीनिया और अर्थफॉर्म देन वी हैव कोलोनियल एनिमल्स कोलोनियन के नाम से ही समझ में आएगा इट इज दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच विल लिव इन द कॉलोनी जैसे कि वॉलवॉक्स हो गए मधुमक्खी हो गई हनी भी हो गई दीज एनिमल्स आर फाउंड इन द ग्रुप ओके इन इन अ कॉलोनी बेसिकली देन वी हैव ग्रिगेरियस ना ग्रिगेरियस एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप में तो रहते बट इंटरेक्ट नहीं करते हैं अभी देखो हिंदुस्तान में टिड्डियों का बड़ा जोर चल रहा है लोकस्ट तो दोज आर ग्रिगेरियस पेस्ट हमारी एनसीआरटी में लाइन दी हुई है ग्रिगेरियस पेस्ट के बारे में वो याद कर लेना आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है देन वी हैव सेंग्यूअर इज एनिमल्स दीज एनिमल्स आर फीडेड आई मीन दे फीड ऑन ब्लड जैसे कि मच्छर हो गए ठीक है जैसे कि जैसे कि लीच हो गई जॉक बोलते हैं ना ये दूसरों एनिमल दूसरे एनिमल्स के ब्लड पर सर्वाइव करते हैं देन वी हैव सर्टन एनिमल्स लाइक सिसाइल एनिमल्स दीज एनिमल्स आर लाइक ये क्या एकदम मोटे भारी भरकम होते हैं एक जगह पे बैठ जाते हैं बस खूटा काट के बैठ जाते हैं तो एनिमल्स विच डू नॉट मूव एट ऑल आर सिसाइल एनिमल एज इन एज इन एग्जाम्पल हर्ड मैनिया हो गया फिर क्रैप्स सॉरी क्रैप्सक्यूलर एनिमल होते हैं ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ शाम के समय एक्टिव सो दैट इज इट गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इफ दैट इज द केस प्लीज हिट द लाइक बटन यू कैन ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड इफ एट ऑल यू फाइंड कि ये चैनल फ्यूचर में आपके लिए यूजफुल हो सकता है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल